grazie, grazie. Grazie per essere intervenuti, ringrazio la, la stampa in particolare. E se ci fate caso al mio fianco ci sono eh, l'architetto Aldo Rodriguez, già indicato assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici, Rosalba Angereri, revisore dei conti commercialista, avrà la delega in materia di finanza, tributi e personale e Giovanna Nicotra, eh, farmacista, avrà la delega in materia di politica sanitaria e politiche eh, sociali. Oggi presentiamo un nuovo, un nuovo assessore eh, ed è il professore Enzo Campisi. e a dire quello che ha fatto di bello nella sua vita. Grazie, troppo buono. Enzo Campisi, appunto architetto, sono di Catanissetta, ho 49 anni, mi occupo di arte a tutto tondo, eh, vivo di arte, perché insegno arte alla Vincenzo di Pitolo, come è annunciato dal nostro candidato eh, sindaco, eh, mi occupo di pittura, di scultura, di scenografia, di architettura, insomma di recitazione, di canto e questo invito fatto mi dal gentilissimo eh, avvocato Gandolfo eh, mi riempie di, di orgoglio e di un forte senso di responsabilità. Eh, il primo perché appunto perché dalle mie attività conosco eh, abbastanza bene la realtà ricchissima di Marsala per quanto riguarda i talenti locali giovani splendidi, meravigliosi che nulla hanno eh, da invidiare a ragazzi eh, loro coetanei di altre città italiane ed estere, ma che aspettano di essere valorizzati. Bisogna puntare sui giovani. Eh, noi raccogliamo e raccoglieremo, mi auguro, il consenso da parte di questi ragazzi eh, indignati, perché non valorizzati. Ecco, io credo che l'arte aver bisogno di questo momento di, di, di comunione per essere valorizzata e per, per valorizzare i nostri figli che potranno sicuramente creare opportunamente un volano anche di natura economica per la nostra città. Tutto qui. Voglio una cosa, dal punto di vista umano eh, io sono molto molto vicino a Carini, che tra l'altro è stato anche il papà di un mio affezionatissimo alunno. Eh, quindi dal punto di vista umano lo stimo tantissimo però una cosa che noi non dobbiamo commettere come errore fondamentale è quello di illudere gli artisti i giovani artisti della nostra città perché ricordo perfettamente che sono state fatte delle promesse eh, all'inizio dell'attività dell eh, amministrativa del sindaco eh, Carini che purtroppo non sono mai state mantenute Ecco, lei parlava e mi chiedeva se c'è già una strategia in atto. Sì, la strategia è quella di lavorare sinergicamente e tutti attorno ad un tavolo per trovare delle strategie al fine di valorizzare i ragazzi e creare economia intorno all'arte, intorno alla pittura, alla scultura, alla musica, alla danza, al teatro. E abbiamo una quantità di energie in questa città che sono veramente notevoli. Eh, penso a Massimo Pastore per quanto riguarda il teatro, Giorgio Magnato, eh, a tutti i ragazzi che sono usciti dalla, dalla scuola di, di, di teatro del maestro Carriera, eh, alcuni eh, che hanno raggiunto anche altri livelli, altri che, che purtroppo non sono riusciti ad esprimersi, ma mi riferisco anche, mi, mi ricordo anche il, il patrimonio culturale che sta attorno al musical Morset Vita, eh, guidato da... da Grazie da, del da, Scusi? Come no, negli anni precedenti. Io sono a Marsala soltanto da 11 anni perché la mia memoria è limitata a quando già si raccontava del eh, Festival Jazz del, della città di Marsala. Non, non sono riuscito a vederne neanche una di queste edizioni, però dire, abbiamo, abbiamo avuto quell'assessore eh, eccezionale, ha portato tantissima economia oltre a cultura, a preparazione, a fascino, a competizioni eh, positive e a prestazioni notevoli. Per cui l'obiettivo è quello di recuperare tutto ciò che è già stato fatto di, di alta qualità e di valorizzarlo ulteriormente unitamente a tutto il patrimonio che man mano si è venuto a creare, patrimonio umano e artistico. 